ഫർഹാൻ സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അഡ്വൈസ് പോലെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബേസിക്കലി ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലൊക്കേഷൻസിൽ ടാൻഡ്രം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ പ്രശ്നക്കാരനാ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ പ്രശ്നക്കാരനെ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാമ്പാടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പേടി കാണുമായിരിക്കും ഫഹദ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ ഇപ്പം സക്സസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്താലും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നീ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അതാണ് ഫഹദ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഓക്കെ സോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് ഫഹദ് പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അഹാന അഹാന അഭിനയിക്കാൻ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രേമിച്ചല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചേ അതെ എനിക്ക് രണ്ടുപേരെ അറിയാം എന്താണ് അമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പോ അയ്യോ സത്യം പറഞ്ഞ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർ കള്ളം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നൊരു പക്ഷേ എനിക്ക് പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ കള്ളം പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിങ്ങനെ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എൻ്റെ മോത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കും ആ അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അമ്മ തന്നെയാണ് സെറ്റിൽ കൂടെ വന്നതും അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം കൂടെ ഉള്ളതും പിന്നെ അമ്മയും നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇത് ഫർഹാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് പെരുമാറണം അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലാതെ വേറെ അഡ്വൈസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാം വളരെ മെച്ചുവേഡായ ഇല്ലേ ഗോവിന്ദ് അതെ ഭയങ്കര മെച്ചുവേഡായ കുട്ടികളാണ് എനിക്ക് വയ്യ ഓക്കെ ഫർഹാൻ ഫഗതിൻ്റെ അഭിനയത്തെ ഒരു നിരൂപകനായി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും എനിക്ക് ഫാദറിന് ആക്ടറിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഫാദറിൻ്റെ ഫൈറ്ററിനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ക്രീനിലെ ഫൈറ്റ് ആണോ വീട്ടിലെ ഫൈറ്റ് ആണോ ഐ മീൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫാദർ ഭയങ്കര ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ഒരു ഫ്ലോപ്പ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലെത്താൻ അത് ഫാദിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ റോൾ മോഡൽ ഫഹദ് തന്നെയാണ് ഫഗതിനെ ആയിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ അഭിനയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്പയറിങ് എലമെന്റ് ആയി വെക്കുക ഫഹദും കാണും കാണും ഫഹദ് മാത്രല്ല ഫഹദും ഹാനാ അച്ഛന്റെ അഭിനയം ഇഷ്ടമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛന്റെ സീരിയലുകൾ ഇഷ്ടമാണോ അത് ഞാൻ കൊച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ അതെ ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛന്റെ നായികമാരെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ എനിക്ക് അതും വലുതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ഫറാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ ആരാണ് മലയാളത്തിലോ എല്ലായിടത്തോ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ദിലീപ് കുമാറിന് ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പഴയ ദിലീപ് കുമാർ പഴയ ദിലീപ് ഓക്കെ ഇവിടെ ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ ആരാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയരുത് ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ അവസാനം മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മോഹൻലാൽ അങ്കിൾ മമ്മൂട്ടി അങ്കിൾ ഇഷ്ടം പീപ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫഹദ് ഫാസിലാണ് ഫഹദ് ഫാസിലാണ് ഫഹദാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓഫ് ലേറ്റ് കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ഇപ്പം റീസെൻറ്റ് ഫിലിംസിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ എൻ്റെ ദൈവമേ കുറേ സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതല്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു അന്യസംസ്ഥാനക്കാരനായ വ്യക്തിയെ പ്രേമിച്ചാൽ എന്താണ് എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതേ എപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ആസ്വദിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് കത്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ എം സോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ യാർ 